ಆತ್ಮೀಯರೆ ಎನಲಿಟಿಕಲ್ ಮೀ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯ ತನಕ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಕೊನೆಯ ತನಕ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಬೇಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅವನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಕಿರಣಗಳ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನ ಇದೆ ಯಾವುದದು ಆಕ್ಟಿಮೋಮೀಟರ್ ಇದು ನಾನು ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಕಾಂತ ಕಾಂತ ಹೇಳಿದ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಸಿಗ್ತದೆ ನೀವು ದಂಡಕಾಂತ ಸೂಜಿಕಾಂತ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್ ಎಫ್ ಇ ತ್ರೀ ಓ ಫೋರ್ ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಭೂಗರ್ಭ ರಚನೆಗಳ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ವಿಧಾನ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಭೂಗರ್ಭ ರಚನೆಗಳ ವಯಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಗಮ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯುರೇನಿಯಂ ಸೀಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಹಿತ್ತಾಳೆಯು ವಾತಾವರಣದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದಿರ್ತೀರಿ ಪಳ ಪಳ ಹೊಳಿತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಹಾ ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಮರು ದಿವಸ ನೋಡುವಾಗ ಅದರ ಬಣ್ಣ ಡಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಣ್ಣ ಮಾಸ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನಿಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಅದರ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲೋಹ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಪತ್ರ ಹರಿತು ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಕ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಬಿಳಿ ಅದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ವರ್ಣಕ ಇದೆ ಈ ಹಸಿರು ವರ್ಣಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕೊಠಡಿ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಅಲೋಹ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಹ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಪಾದರಸ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲೋಹ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಇದು ತುಂಬ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪಾದರಸ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ ಲೋಹ ಮತ್ತು ಅಲೋಹಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಲೋಹಗಳು ಲೋಹಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೋಹಗಳು ನೋಡುವಾಗ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅದು ಉಷ್ಣವಾಹಕ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಲೋಹಗಳ ಗುಣಗಳು ಇದು ಅಲೋಹ ಅಲೋಹ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೋಹ ದ್ರವ ರೂಪ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ದ್ರವ ಪೆನ್ಸಿಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು
ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲೋಹಗಳಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಲೋಹಗಳ ವಿದ್ಯುದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳಾಗಿರ್ತದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವಿದ್ಯುದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ವಿದ್ಯುದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ ರೌಂಡು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಕಾಂತತ್ವ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಂತಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ವಿದ್ಯುದಾವಿಷ್ಟ ಕಣಗಳ ಸುತ್ತುವಿಕೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೋಡಾ ನೀರು ಡ್ಯಾಶಿನ ದುರ್ಬಲ ಆಮ್ಲ ಇದು ಕಾರ್ಬಾನಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಯಾಕೆ ಸೋಡಾ ನೀರು ಅಂದರೆ ಏನು ನೀವು ಅದು ಏರೇಟೆಡ್ ಯಾವುದು ಇರ್ಬೋದು ಸೋಡಾ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಚಪ್ಪೆ ಸೋಡಾ ಸಿಹಿ ಸೋಡಾ ಅದಲ್ಲ ಸೋಡಾ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಪೆಪ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಕೋಲಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಇದು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದಾಗ ಅದು ಆಮ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಬಾನಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು ದುರ್ಬಲ ಅಂದರೆ ತೀರಾ ದುರ್ಬಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನೀವೊಂದು ಕಪ್ಪಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿದ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿದ ಕಪ್ಪಾದ ಕಾಯಿನನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸೋಡಾ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಿ ಯಾವುದು ಪೈಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೋಲಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಇರ್ಬೋದು ಏರೇಟೆಡ್ ಯಾವುದು ನೀವು ಕುಡಿತೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಯಿ ಕಾಯಿನನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಳೆದು ನೋಡಿ ಅದು ಹೊಸ ಕಾಯಿನ್ನಾಗೆ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳಿತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಕಪ್ಪಗಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದದನ್ನು ತೆಗೆದದ್ದು ಯಾವುದು ಈ ಕಾರ್ಬನಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನು ತುಂಬ ದುರ್ಬಲ ಆಮ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅಂತ ಸೋಡಾ ನೀರು ಅಥವಾ ಸೋಡಾ ಯಾವುದನ್ನು ಕುಡಿಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಆಮ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಮ್ಲಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ಒಡನೆ ವರ್ತಿಸಿ ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಹೊಂತದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಮ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದೊಡನೆ ವರ್ತಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತಟಸ್ಥೀಕರಣ ಹೊಂದಿ ಏನು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಯಾ ಲೋಹಗಳ ಲವಣಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು ಹೈಡ್ರ ಇದನ್ನು ಯಾವುದು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಸೇರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು ಇದೊಂದು ಲವಣ ಓಕೆ ಆಮ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವುದು ಲವಣ ಮತ್ತು ನೀರು ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಂದರೆ ಏನು ಫೈರ್ ಎಂಜಿನ್ ಫೈರ್ ಎಂಜಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ತದೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟೇ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ತದೆ ಕೊಠಡಿಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಹ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪಾದರಸವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಇದು ಕೂಡ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲೋಹ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ವೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಡಿ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದು ಇರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಯಾವುದರ ಆ ಹೊದಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದರದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಟೆಫ್ಲಾನ್ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೆಫ್ಲಾನ್ ಪಿಚ್ ಬ್ಲೆಂಡೆ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವುದರದ್ದು ಯುರೇನಿಯಂನ ಅದಿರನ್ನು ಕರೆಯೋದು ಪಿಚ್ ಬ್ಲೆಂಡೆ ಹೇಳೋದು ಯುರೇನಿಯಂನ ಅದಿರು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯುರೇನಿಯಂನ ಅದಿರು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಪಿಚ್ ಬೆ ಪಿಚ್ ಬೆ ಬ್ಲೆಂಡೆ ಹೇಳೋದು ಅದು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಅದರದ್ದು ಯುರೇನಿಯಂನ ಅದಿರು ಅದಿರು ಅಂ
ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಂದು ವಸ್ತು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಡೈಲಿ ನಾವು ಬಳಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಒದ್ದೆ ಒದ್ದೆ ಆಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಡೆಲಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಹೈಗ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಹೈಗ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಜಲಾಕರ್ಷಕ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಜಲಾಕರ್ಷಕ ಅಂದರೆ ಜ ನೀರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತಹ ವಸ್ತು ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಸತುವಿನ ಕ್ಲೋರೈಡು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಒದ್ದೆ ಒದ್ದೆ ಆಗಿ ನೀರು ನೀರಾಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೈಗ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಥವಾ ಜಲಾಕರ್ಷಕ ವಸ್ತು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆಮ್ಲಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಓ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಆಮ್ಲಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಯೋದು ಗಂಧಕ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದದ್ದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಏನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಸಾರಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಮ್ಲಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಆಯಿಲ್ ಆಫ್ ವಿಟ್ರ ಆಯಿಲ್ ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯಿಲ್ ಆಫ್ ವಿಟ್ರ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಗಂಧಕ ಆಮ್ಲವನ್ನೇ ಕರೆಯೋದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಗಂಧಕ ಆಮ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರು ಆಯಿಲ್ ಆಫ್ ವಿಟ್ರ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಆಯಿಲ್ ಆಫ್ ವಿಟ್ರ ಆಯಿಲಿಂದ ಕರೆಯೋದು ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ವಿಟ್ರಿಯಾಲಿಂದ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರೀನ್ ವಿಟ್ರಿಯಾಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟು ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟು ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ವಿಟ್ರಿಯಾಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಹೆಸರು ಆಯಿತಾ ಈ ಗ್ರೀನ್ ವಿಟ್ರಿಯಾಲನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಗಂಧಕಾಮ್ಲ ಗಂಧಕಾಮ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಆಯಿಲ್ ಆಫ್ ವಿಟ್ರ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದದ್ದು ಮರಿಬೇಡಿ ಪಟಾಕಿ ಸುಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಜ್ವಾಲೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಯಾವ ಪ್ರ ಧಾತುಗಳು ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರಿಯಂ ಬೇರಿಯಂ ಲೋಹವನ್ನು ಬೇರಿಯಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬಳಸುವ ಕಾರಣ ಅದು ಉರಿಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಜ್ವಾಲೆ ಬರ್ತದೆ ಗನ್ ಮೆಟಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಲೋಹಗಳು ಗನ್ ಮೆ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾಮ್ರ ತವರ ಮತ್ತು ಸತುವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಗನ್ ಮೆಟಲಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡಿನ ವಾಸನೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಕಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ಇದರ ವಾಸನೆ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಕೊಳೆತ ಮೊಟ್ಟೆಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡ್ತದೆ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬೇಗನೆ ಹರಡ್ತದೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಲೋಹ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೋನಾಕ್ಸೈಡು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಯಾವುದೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ನೀವು ಲೋಹ ಹೇಳುವಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಬಿಟ್ಟು
ಬೆಲ್ ಮೆಟಲ್ ಎಂಬ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಮೆಟಲ್ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಂಚು ಗಂಟೆ ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ತಾಮ್ರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಶೇಕಡ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತವರ ಅಥವಾ ಟಿನ್ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಶೇಕಡ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಕಡವನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ತವರ ಎಷ್ಟು ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ತವರ ತೂಕದ ನೀವೀಗ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಯಾವ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ತಾಮ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಬೆಲ್ ಮೆಟಲ್ ಯಾವುದು ಸೌಂಡಿಗೋಸ್ಕರವೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಬಡಿಯುವಾಗ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಶಬ್ದ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಲೇಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ತಾಮ್ರ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತವರ ಅಥವಾ ಟಿನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಣುಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ್ತದೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಣುಸ್ಫೋಟ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೈಜಿಕ ವಿಭಜನೆ ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವುದು ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರನ್ನು ಶ ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ವಿದಳನೆ ಆಗುವಾಗ ಇದು ಅಣುಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಅಣುಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಹವಳಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಹವಳಗಳನ್ನು ಹವಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಇದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಘಟಕಗಳು ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬರೇ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕ ಚರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗಬೇಕಾದ್ದು ಕೊಲಾಜಿನ್ ಏನಿದು ಕೊಲಾಜನ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೋಟೀನಿನ ವಿಧಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಜನ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಚರ್ಮ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಪಿಥೀಲಿಯನ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಚಪ್ಪಟೆ ಅಂಗಾಂಶದಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಕೊಲಾಜಿನ್ ಇದೆ ಈ ಕೊಲಾಜನ್ ಇರುವ ಕಾರಣವೇ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಗಾಯಗಳಾದಾಗ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ನಮ್ಮ ಕೈಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಏಟಾಗದೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತದೆ ಕೊಲಾಜನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಚರ್ಮ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕ ಅಂತ ತಗೊಂಡದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ರೋಲ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಲಾಜನ್ ಈಗ ಒಳಭಾಗದ ರಕ್ಷಣೆ ಅತಿಯಾದ ಉಷ್ಣ ಇರ್ಬೋದು ಶೀತ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದರಿಂದಾದರೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೊಲಾಜನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಲಾಜನ್ ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಈ ವಿಕಿರಣ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವಂತಹ ಧನಾವೇಶ ಕಣ ವಿಕಿರಣ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಣಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನನ್ನ ಧನಾವೇಶದ ಕಣಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಶ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಆಲ್ಫಾ ವಿಕಿರಣ ಅದು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬೀಟಾ ವಿಕಿರಣ ಬಿ ಬೀಟಾ ವಿಕಿರಣ ಯಾವುದರದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಮಾ ವಿಕಿರಣ ವಿಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧ ಇದೆ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ಗಾಮಾ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ
ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಸೆಂಟಾರಿ ಅಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಜ್ಯೋತಿರ್ ವರ್ಷ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಖಗೋಳದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದದ್ದು ಯಾವ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದು ಸಿರಿಯಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಸಿರಿಯಸ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಅತಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಡಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎರಡನೆಯದು ಅತಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಎರಡನೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾನೋಪಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾನೋಪಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಜ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎಂಬುದು ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವಜ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ವಜ್ರದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಏನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಈ ನೀವು ವಜ್ರದೇನಾದರೂ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಟಿನದ್ದು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಇಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತೀರಾ ಸಣ್ಣದೆಲ್ಲಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಂತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ನೀವು ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಉಂಗುರ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಹಾಕು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಏನು ರಾಶಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಯಾವುದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಬಹುಶಃ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಉಂಟಂತೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಕಠಿಣತೆ ಅದು ಜ್ಯೋತಿಷಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಟಿನದ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಚಿನ್ನದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಬಳಸುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾರೆಟಿನದ್ದು ಅತಿ ಶುದ್ಧ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಎಫ್ ಡಿ ಎದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತಿ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಅತಿ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಚಿನ್ನದ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಆಭರಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಆಭರಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾರೆಟಿನದ್ದು ಮೆದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಳೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಪ್ರೆಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅದು ಕಟ್ಟಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಇದು ಶು ಅತಿ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ್ದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾರೆಟಿಂದು ಆಭರಣ ಚಿನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನ ಇನ್ನೇನು ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಒಂದು ಫ್ಯಾಥಮ್ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಥಮ್ ಫ್ಯಾಥಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದೊಂದು ಅಳತೆ ಸಮುದ್ರದ ಆಳವನ್ನು ಅಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾನ ಇದು ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಥಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಥಮ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಗಾದರೆ ಆರು ಅಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಮೀಟರ್ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಆರು ಅಡಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಆಳವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಮುದ್ರ ಇರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಇದು ಸರೋವರಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಥಮ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೀರಿನ ಆಳವನ್ನು ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾನ ಇದು ಫ್ಯಾಥಮ್ ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಏನಿದು ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲಿ ಇದು ಸಾಗರದ ದೂರವನ್ನು ಅಳೆಯೋದು ಆಳವನ್ನು ಅಳೆಯೋದು ಫ್ಯಾಥಮ್ ಆದರೆ ದೂರವನ್ನು ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸಮ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಐದು ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಐದು ಎರಡು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ನಾಟಿಕಲ್ ಇದು ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸಮ 
ಲಿಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಘರ್ಷಣೆ ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಬಹುರೂಪ ಯಾವುದು ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಮೆದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಜಾರುವ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿದೆ ಜಾರುವ ಸ್ವಭಾವ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫೈಟಿನ ಪ ಅದು ಪದರು ಪದರವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾರುವಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜಾರುವ ಸ್ವಭಾವ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಘರ್ಷಣ ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಗ್ರಾಫೈಟನ್ನು ಬಳಸಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗಬೇಕು ಅದು ಜಾರುವ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿದೆ ಪರಮಾಣು ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರ ಜಲದ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರ ಜಲ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡ್ಯೂಟೀರಿಯಂ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಿಯಂ ಇರೋದು ಎಚ್ ಟು ಒ ಅದರ ಸೂತ್ರ ಭಾರ ಜಲದ ಸೂತ್ರ ಡಿ ಟು ಒ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಡಿ ಟು ಒ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡದ್ದು ಯಾವುದು ನಾನು ಡ್ಯೂಟೀರಿಯಮನ್ನು ತಗೊಂಡದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದರ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದಿರ್ತದೆ ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದು ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಎರಡು ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಡಿ ಟು ಒ ಅಂತಲೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಭಾರ ಜಲದ ಸೂತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಡಿ ಟು ಒ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನು ಪರಮಾಣು ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರ ಜಲದ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಏನು ಕಾರ್ಯ ನ್ಯೂಟ್ರಾನುಗಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದರ ವಿ ಅದು ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ವೇಗವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸರಳುಗಳು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸೋದು ಭಾರ ಜಲವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಪರಮಾಣು ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಜಿಕ ವಿದಳನವು ಜರಗ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೈಜಿಕ ವಿದಳನ ನಡೀತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರಣಿ ಅಥವಾ ಏನು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕಾದ ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಿದಳನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಮಾಣುವನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ಒಂದು ಯಾವುದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದರಿಂದಾದರೂ ಅದನ್ನು ತಾಡಿಸಿ ಅದು ವಿಭಜನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಂಡು ಅಂದರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಲ್ಲುವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದು ವಿಭಜನೆ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪರಮಾಣು ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಿದಳನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಿದಳನೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅತಿ ಭಾರವಾದ ಲೋಹ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಲೋಹ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಆಸ್ಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಇರಿಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಸ್ಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಇರಿಡಿಯಂ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಸಾಂದ್ರವಾದಂತಹ ಲೋಹಗಳು ಹೌದು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣುಗಳು ಅಷ್ಟು ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದು ಹೌದು ಅದು ಅತಿ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಹೌದು ಅದರ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುವಾಗ ಸಾಂದ್ರತೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಆದರೆ ತೂಕವನ್ನು ಅಳೆಯುವಾಗ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಪರಮಾಣು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರವಾದ ಲೋಹಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲೂಟೋನಿಯಂ ಮತ್ತು ಯುರೇನ
ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ಈ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಕಾರ್ಯ ಅಪಕರ್ಷಣ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಪಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಅದಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ನಾನು ಹಾಕಿದಂತಹ ಲೆಸನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಲೋಹಗಳ ಬೆಸುಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅನಿಲ ಇಂಧನ ಯಾವುದು ಲೋಹಗಳ ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕುವುದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಬಹಳ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದಂತಹ ಬೆಳಕು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕುವವರು ಅಥವಾ ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡುವವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಆರ್ಡಿನರಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಅನಿಲವನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಹಳ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಏನು ಶಾಖವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಇಂಧನ ಆಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅಸಿಟಲೀನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಗಡಸು ನೀರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೇ ಬಳಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಬಾಯ್ಲರ್ನ ಒಳಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಯಾಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ಲರ್ನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರ ನಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಬಹುದು ಈ ನಳಿಕೆ ಹೊರಡು ಅಂದರೆ ಅನಿಲ ಹೊರಗಡೆ ಸಾರಿ ಅದರ ಹಬೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀರು ಹೋಗುವಂತಹ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀರು ಹೋಗುವಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಕುದಿದು ಕುದ್ದ ಆವಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಆಗ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಹಾಗಂತ ಅದನ್ನು ಬಳಸದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಗಡ ಬೇರೆ ನೀರೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಳಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆದದ್ದನ್ನು ಆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮದು ದುರ್ಬಲ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಥವಾ ಗಂಧಕ ಆಮ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ತುಂಬ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ದುರ್ಬಲ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಡಸು ನೀರಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನು ಒಳಗಡೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇನ್ನಷ್ಟು ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು